అస్మద్ గురుప్యో నమ శ్రీమతే రామానుజాన భగవద్గుణానుభవానికి విచ్చేసిన భాగవత రోజుకి అడియన్ పద్మచార రామానుజరాశి స్వాగత సుమాంచలతో నిన్న రోజున మనం పెరియాల్ వారి తిరుమూజలోని రెండవ పత్తులో పదవ తిరుమూజ అయిన ఆత్తిలేరిందు పాత్రములు ప్రారంభం చేసుకున్నాము ఈ పాత్రలలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చిలిపి చేష్టితములు ఆ గోపిక వస్త్రాపహరణం ఇత్యాదిగా ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా యశోదమ్మతో మొరపెట్టుకుంటూ అదే సమయంలో పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని కూడా మరలా ప్రశంసిస్తూ ఎలా ఉన్నది వీళ్ళ స్థితి అంటే అందరినీ ఉపకరించేటువంటి పరమాత్మ మాధవ ఎందుకమ్మా ఇలాగా ఆడుకుంటున్నాడు మమ్మల్ని ఎందుకు ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అందరికీ ఉపకరిస్తున్నాడు బ్రహ్మరుద్రేంద్రాది దేవతలకి ఉపకరిస్తున్నాడు ఎంతో వైభవం కలిగినటువంటి స్వామి ఇప్పుడేమో ఇలా అల్లరి పనులు చేస్తున్నాడు అంటూ ఓ పక్కనే మురిసిపోతూ ఉన్నారు ఓ పక్కనేమో ఆ స్వామి చేస్తున్నటువంటి చిలిపి చేష్టతములు ఒక్కొక్కసారి సహించలేక యశోదమ్మతో మొరపెట్టుకోవడం కోసం అని వచ్చి ఇలా చెప్తున్నారు ఈ పాసురాల్లో ఆత్తలేరిందు పాసురాల్లో అలాగే వెన్నై విజృంగి అని తొమ్మిదో తిరుమలలో కూడా ఇదే తంతు నిన్న మొదటి మూడు పాసురాలు అనుసంధించుకున్నాం ఇవాళ నాలుగో పాసురం ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధించుకుందాం తేనుకనాంకని తానెరిందిట్ట తడం పెరుం తోలినాల్ వానవర్కోన్ విడ బంధమయ్యై తడుతు ఆనిరేక తానాలిన్న మొత్తం అవై ఉయ్య కొండానాలిన్న మొత్తం ఇది పాసురం ఈ పాసురంలో తేనుకాసుర భంజనం వచ్చింది ఈ దేనుకాసురుడు అనేటువంటి అసురుణ్ణి కృష్ణ పరమాత్మ సంహరించినటువంటి విధానాన్ని ఈ పాసురంలో ఒకసారి వారందరూ కూడా అనుభవించుకుంటూ అలాగే ఆ గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఎత్తి కృష్ణయ్య గోవింద పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు కదా ఆ వైభవాన్ని కూడా స్మరించుకుంటూ అలాంటి గొప్పవాడు అయినటువంటి కృష్ణయ్య ఇప్పుడు మమ్మ వాళ్ళందరినీ నేమో ఉజ్జీవింపజేశాడు మమ్మల్ని ఏమో ఇలా ఏడిపిస్తున్నాడమ్మా యశోదమ్మ అంటూ మొరపెట్టుకుంటున్నారు యశోదమ్మతో ఒకసారి పాత్ర ప్రతిపదార్థాన్ని చూసినట్లయితే తేనుకనావి దేనుకుని యొక్క ఆవి ఆవి అంటే ప్రాణం శఘత్ పరంకని శఘత్తు పోగొట్టాడు ఆ దేనుకాసురుణ్ణి సంహరించాడు పరం కని పణం కని అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి తాటి పండు తాటి పండు తానెరిందిట్ట దాని మీద విసిరేశాడు తాను తడం పెరుం తోలినాల్ అంటున్నారు తడం అంటే విశాలమైన పెరు పెద్దమైనటువంటి తోలినాల్ చేతులతో ఆ నాల్ చేతులతోటి అంటున్నారు ఇక్కడ ఒకసారి మనం దేనుకాసుర వృత్తాంతం చూసుకోవాలి గత పాసురాలలో రాలేదు ఇదే ప్రథమంగా వచ్చింది ఈ దేనుకాసుర వృత్తాంతం ఈ నేపథ్యం ఎలా సాగుతుందంటే బలరామకృష్ణ ఎరువులకి ఐదేళ్లు నిండాయి ఒకనాడు బృందావనంలో ఆ గోవుల్ని తిప్పుకుంటూ ఆ పర్వత సానువుల్లో నదీ తీరాల్లో సపరివారంగా బృందావనంలో సంచరిస్తూ ఉన్నారు చక్కగా బలరాముడు గోపాలకులు కృష్ణయ్య అందరూ కలిసి అయితే అందరూ ఆడినంత సేపు ఆడారా సరే అన్నగారికి విశ్రాంతి కల్పిద్దామని చెప్పి బలరాముని యొక్క అసరస్సుని తన ఒడిలో పెట్టుకుని పాద సంవాహనం చేస్తున్నాడు కృష్ణయ్య అంటే ఆ బలరాముడికి పాదాలు ఒత్తుతున్నాడు నొప్పి పెట్టిన ఏమో అని చెప్పి ఆ అన్న అయినటువంటి బలరాముడికి సేవ చేసుకుంటున్నాడు కృష్ణయ్య అలా బలరామకృష్ణులు ఎవరు ఆ సేద తీరుతూ ఉన్నారు గోపాలులందరూ కూడా ఆడి పాడి అలసిపోయి కూర్చున్నారు అంతలోకి పలరామకృష్ణుల దగ్గరికి వారి స్నేహితులు వచ్చారు శ్రీరాముడు అని ఒక స్నేహితుడు ఉన్నాడు అలాగే సుబలుడు స్తోక కృష్ణుడు ఇలా కొంతమంది మిత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ అన్నారు కదా కృష్ణయ్య ఇక్కడ దగ్గరలో తాటి చెట్ల తోట ఒకటి ఉంది చాలా బాగుంటుంది మంచి మంచి పళ్ళు ఉన్నాయి ఎన్నో రాలిపోతున్నాయి కూడా కానీ లోపలికి వెళ్ళటానికి వీలు లేకుండా ఇక్కడ ఒక గాడిది రూపంలో తేనుకుడు అనేటువంటి వాడు అట్టుకుంటున్నాడు గార్ధవం అంటారు కదా గార్ధవ రూపంలో అంటే గాడిద గాడిద రూపంలో తేనుకుడు అనేటువంటి అసురుడు పెద్ద బలశాలి అతనితో పాటు ఇంకా చాలా మంది అసురులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళ వంశస్థులందరూ కూడా ఆ తేనుకాసురుడు యొక్క వాళ్ళందరూ కూడాను వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండి ఎవ్వరు వచ్చినా కూడా మనుషుల్ని కాదు పశువుల్ని కాదు పక్షుల్ని కూడా కాదు ఎవరిని ఆ వనంలోకి ప్రవేశించిన వట్ల ఆ తాటిపళ్ళు వాసన చూస్తేనేమో అంతటా వ్యాపించి మనసును ఆకర్షించేలాగా ఉంది చక్క తినాలనిపిస్తుంది చూస్తుంటే ఆ వాసన 
పీలుస్తూ ఉంటే ఆహా అనిపిస్తుంది మీ అందరూ ఒకసారి ఒప్పుకుంటే కృష్ణ ఓ బలరామ కృష్ణయ్య మీ ఇద్దరు సహకారంతో మనం ఆ వనంలోకి వెళ్ళి పళ్ళు తిందామా అని అడిగారట ఆ మిగిలిన గోప బాలకులందరూ సరే అని చెప్పి బలరామకృష్ణులు ఆ తాళవనంలోకి ప్రవేశించారు తాళవనం అంటే తాటి వృక్షాలు ఉండేటువంటి ఆ వనం తోట అక్కడికి వెళ్ళారు బలరాముడు ఎటువంటి వాడు అత్యంత భుజబలశారి బాహుబలి అంటారు కదా అటువంటి తడం పెరుం తోలినార్ అన్నారు చూడండి అలా విశాలమైన దీర్ఘమైన బాహువులు కలిగి ఉన్నాడు బలరాముడు ఆ బలరాముడు తన పెద్ద చేతులతోటి ఆ తాటి చెట్లు ఊపుతూ ఉన్నాడు ఊపుతూ ఉంటే అక్కడ తాటి చెట్లకు ఉన్నటువంటి పళ్ళన్నీ కింద పడుతున్నాయి ఈ కింద పడుతూ ఉంటే వీళ్ళందరూ తీసుకొని చక్కగా తిందాం అనుకుని లోపు వచ్చేసాడండి ఆ తేనుకాసురుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో గాని ఈ పళ్ళు కింద పడిన శబ్దం విని ఒక్కసారిగా అరుచుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు వచ్చి బలరాముడు గుండెల మీద తన్ని వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి తనడానికి వెనక కాళ్ళెత్తాడు మరి ఈ తేనుకాసురుడు గాడిది రూపంలో ఉన్నాడు అనుకున్నాం కదా అందుకని వెనక కాళ్ళెత్తి తన్నబోయాడు తన్నేటప్పటికి బలరాముడు ఆ రెండు కాళ్ళు పట్టుకొని చేత్తో పట్టుకొని దేనికాసురు నిగ్గిర గిరగిర తిప్పి చెట్టు మీదకి విసిరేశాడు ఆ తాటి చెట్టు మీదకి అలా తిప్పడంతో సగం ప్రాణాలు పోయినాయి ఇక ఆ తాటి చెట్టుకు తగలడంతో ఆ తాటి చెట్టు విరికి పడింది ఆ చెట్టు ఇంకో చెట్టు మీద పడి మరి పక్క పక్కనే ఉంటాయి కదా తాటి చెట్లన్నీ కూడా అలా ఒక చెట్టు ఇంకో చెట్టు మీద పడి ఒక చెట్టు ఇంకో చెట్టు మీద పడి ఇలా మత్ మొత్తం తోట అంతా కూడా విరిగి పడిపోయింది దాంతో కోపం వచ్చేసి ఈ దేనుకాసురుడి బంధువులందరూ కూడా మిగతా గాడిదలు ఉన్నారు కదా అసురులు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి ఈ బలరామకృష్ణులు ఇద్దరు మీద పడి తన్నడానికని చెప్పి యుద్ధానికి అన్నట్లుగా వచ్చేశారు ఇక బలరామకృష్ణులు ఇరువురు కూడా వాళ్ళందరికీ వెనక కాళ్ళు పట్టుకొని అసురుల వెనక కాళ్ళు పట్టుకొని అందరినీ సంహరించేశారు ఇక పళ్ళన్నీ చక్కగా నేల మీద రాలు పడిపోయి ఉన్నాయి కదా ఈ చెట్లన్నీ కోలిపోవడంతో అందరూ హాయిగా ఆ పళ్ళన్నిటినీ కూడా స్వీకరించి ఆనందించారు గోవులన్నీ కూడా ఆ వనంలో ప్రవేశించి హాయిగా పచ్చికని మేసాయి అలా ఆ కృష్ణ బలరాములు ఇరువురు కలిసి ఈ వ్రజాన్నంతటినీ కూడా ఈ వ్రజంలో ఉన్నటువంటి గోప బాలకులందరితో కలిసి ఆ వనంలోకి వెళ్ళి పళ్ళన్నీ తీసుకున్నారు ఈ దేనుకాసురుణ్ణి సంహరించారు అయితే ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ దేనుకాసుర వృత్తాంతం ద్వారా ఒక అంతరార్థం కూడా గ్రహించుకోవాలి కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే సంసారంలో తాము అనుభవించరు ఇతరులని అనుభవింపనీయరు లోభం అనమాట వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి ఒక లోభంతో ఉంటారు వాళ్ళు తినరు ఇంకోళ్ళకి పెట్టారంటారు కదా అలాగా ఇక్కడ ఈ దేనుకుడు ఉన్నాడు చూసారా ఈ దేనుకుడు అలాంటి అసురుడు అతని పరివారము ఆ దేనుకాసురుడు అందరు కూడా గాడిద బరువు మోయటానికైనా కానీ దానివల్ల తానేమీ ప్రయోజనాన్ని అనుభవించదు ఆ తాటి తోటను కాపాడటం కోసం దాని లోపల ఉన్నటువంటి పళ్ళను తినదు ఇంకొకరికి పెట్టనివ్వదు అలాగే అనుభవించదు అనుభవించనివ్వదు తాటి పళ్ళు మంచి వాసన వస్తాయటువంటి పళ్ళు దూరం నుంచే ఆకర్షిస్తాయి కానీ గాడిదలకు ఏం తెలుసు గంధం వాసన అన్నట్లుగా అవి తినవు తినాలని కోరుకున్నటువంటి గోప బాలకలను తినగనియడం లేదు అందుకనే ఇక్కడ ఏమంటారంటే ఈ వృత్తాంత ద్వారా చూడండి పరమాత్మకు చెందినటువంటి సకల పదార్థాలు కూడా నావి నా కొరకు అని అనుభవించాలనుకోవటం ఒక లోపం ఇదే జన్మకు కారణమవుతుంది దీని నుండి మన ఈ లోపం అనేటువంటి గుణం నుంచి మనల్ని బయట పడేయాలి అంటే ఒక మహాపురుషుల అనుగ్రహం మన మీద ఉండాలి కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క చిన్ననాటి చిలిపి చేష్టితలే కానీ పరత్వ చేష్టితములే కానీ వీటన్నిట్లో కూడా ఆ పరమాత్మ యొక్క పరత్వ చేష్టితలన్నిట్లో కూడా ఈ దేనుకాసుర సంహారం చేసింది బలరాముడు ఈ ఒక్క దేనుకాసురుణ్ణి మాత్రమే బలరాముడు సంహరించాడు మిగిలిన అందరి అసురుల్ని కృష్ణయ్య సంహరించాడు ఇక్కడ ఎందుకు బలరాముడి చేత సంహరింపబడ్డాడు అంటే ఈ లోపగుణం అనేటువంటిది మహాపురుషుల చేత మాత్రమే తొలగింపబడుతుంది అప్పుడే మనకి అమృతత్వం సిద్ధిస్తుంది అని మనకి వివరించడం కోసమే ఈ గార్తక రూపంలో ఉన్నటువంటి దేనుకాసురుణ్ణి బలరాముడు అంతమందించాడు ఇది మనకి తెలియజేయడం కోసమే దీనికి ముందుగా ఈ దేనుకాసుర భంజనానికి ముందుగా కృష్ణ పరమాత్మ వనంలో ఆ మిగిలిన వాళ్ళందరితో కలిసి ఆడుకున్న తర్వాత బలరాముడిని సేవించుకునేటట్లుగా చెప్పి తాను కూడా బలరాముని యొక్క పాద సంవాహనం చేశాడు కదా అంటే పెద్దలను మహాపురుషులకి మనం ఎలా సేవ చేసుకోవాలి కైంకర్యం చేసుకోవాలి అనేది కృష్ణ పరమాత్మ తను ఆచరించి చూపించాడు ఈ దేనుకాసుర సంహారం ఈ బలరాముని చేత జరిగింది ఇక్కడ 
కృష్ణయ్య చేశాడు అనటానికి కారణం ఏంటంటే మరి దేనుకాసుడు తర్వాత వారి వంశం వారు చాలా మంది వచ్చారు కదా వారందరినీ కలిసి ఈ పలరామకృష్ణ ఇరువురు కూడా సంహరించారు కదా అందుకని దాన్ని ఇక్కడ స్మరించుకుంటూ ఈ గోపికలు అందరూ ఏమంటున్నారు వేణుక ఆవి సెహుత్ పనకని తానెరిందిట్టు తడం పెరుం తోలినాల్ తన విశాలమైనటువంటి దీర్ఘమైనటువంటి తోలినాల్ భుజాలతోటి ఆ దేనుకాసుల యొక్క ప్రాణాన్ని పోగొట్టి వాడిని తీసుకువెళ్లి ఆ తాటి చెట్టుకు విసిరి వేసి అతని ప్రాణాలు సంహరించినటువంటి ఓ స్వామి అలాగే వానవర్ కోన్ విడ వానవర్ అంటే దేవతలు వానవర్ కోన్ కోన్ అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా రాజు అయినటువంటి వాడు నియమనం చేసేటువంటి వాడు దేవతలందరికీ కూడా రాజు ఎవరు దేవేంద్రుడు ఇంద్రుడు విడ అతడు కురిపించాడు ఏది మహై తడుత్తు వర్షం మహై అంటే వర్షం తడుత్తు దాన్ని అడ్డుకున్నాడు ఆ ఇంద్రుడు కురిపించేటువంటి రాళ్ల వర్షాన్ని వడగళ్ల వానని అడ్డుకొని ఆ నిరై కాతానాలు ఇన్ను మొత్తం అవై ఉయ్యకొండానాలు ఇన్ను మొత్తం ఆ నిరై అంటే ఆల మందలు కోవుల మందలు ఆ కోవుల మందలన్నింటినీ కూడా కాత్తానాల్ కాపాడాడు ఇన్ను మొత్తం అలాంటి స్వామి ఇప్పుడు ఈ గోపికల యొక్క వస్త్రాలను అపహరించి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడమ్మా అక్కడ దేవకాసురుని సంహరించాడు అలాగే దేవేంద్రుడి యొక్క రాళ్ల వర్షాన్ని అడ్డుకొని గో గోప గోపీచన సంరక్షణ చేసినటువంటి ఆ పరమాత్మ ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏంటమ్మా వాళ్ళందరినీ ఉజ్జీవింపజేశాడు అలాంటి స్వామి మమ్మల్ని ఏమో ఇంత ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అంటూ పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని స్మరించుకుంటున్నారు అంతలోనే ఆయన చేసేటువంటి చిలిపి పనులకి చేసేతములకి కొంచెం విసుగుతలతోటి మేము చచ్చిపోతున్నామమ్మా ఎన్ను మొత్తం అంటూ ఇక్కడ యశోదమ్మకి మొర పెట్టుకుంటున్నారు ఇక ఐదవ పాత్ర ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధించుకుందాం అడైత ఏర్పాలుండు వేస్తవర్ కండు పిడిక్క పిడియుండు వేయతడంతో ఓలిన వెన్నై కొల్మాచాదు అంగప్పొండెరుందానాలెన్ను మొత్తం అడియుండు అడుతానాలెన్ను మొత్తం ఇది పాసురం ఈ పాసురంలో మరలా కృష్ణయ్య తెలుపు చేష్టతములు వెన్నై ఈ పాసురంలో వెన్నై విజుంగి పాసురాలలో మనం అనుభవించుకున్నాం కదా తొమ్మిదవ పదికంలో ఆ పాసురంలో ఉన్నటువంటి మాధుర్యాన్ని మరొకసారి మన చేత అనుభవింపజేస్తున్నారు ఆయి చియర్ సేరి ఆయి చియర్ ఆ గొల్లల యొక్క గోపికల యొక్క ఇళ్ల ఇళ్ల వద్దకు సేరి చేరుకొని అలై తయర్ పాలుండు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి తయిర్ పాల్ ఉండు తయిర్ అంటే పెరుగు పాల్ అంటే మన తెలుగు పాలే అంటే పాలు అనే అర్థం ఉండు అంటే ఆరగించటం పేర్తవర్ కండు పిడిప్ప పిడియుండు పిడిక్క పిడియుండు పేర్తవర్ మరలా వాళ్ళు వచ్చి చూసి పిడిక్క పిడియుండు ఏంటి కృష్ణ పరమాత్మ దొంగతనంగా ఆ గొల్లల ఇళ్లలో పాలు పెరుగు ఆరగించి వాళ్ళు వచ్చి చూసేలోపు పట్టుబడిపోయాట పట్టుబడిపోయి ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు వేయ తడం తోలినారు ఇందాక పాత్రలోనేమో ఆ బలరామన యొక్క దీర్ఘమైనటువంటి ఆ బలరామకృష్ణుడు ఇరువురి యొక్క విశాలమైన దీర్ఘమైన భుజాల గురించి చెప్పారు ఇక్కడ గొల్లల యొక్క భుజాలు కూడా విశాలంగా వేయ తడం తోలినారన్నారు వేయం అంటే వెదురుల వంటి తడం విశాలమైన తోలి ఆ భుజములు కలిగినటువంటి వారు అలాంటి వాళ్ళ చేత వెన్నై కొల్ మాట్లాదు వెన్నని ఇక గ్రహించలేక పట్టుబడిపోయాడు కదా అంగ్ అంగ్ అప్పుండిరుందానాల్ ఇన్ అప్పుండిరుందానాల్ ఇన్ అంటున్నారు అప్పుండి అంగ్ అప్పుండిరుందానాల్ అంగు అంటే అక్కడ అప్పుండిరుందానాల్ పట్టుబడిపోయి ఉంటే ఇన్ను మొత్తం ఇప్పుడు మేము అల్లాడుతున్నామమ్మా ఆడు ఇండు అడుతానాల్ ఇన్ను మొత్తం అప్పుడు ఆ చిన్న పిల్లవాడులాగా వచ్చి అందరి ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి పాలు పెరుగు ఆరగించటమే కాకుండా వాళ్ళు పట్టుబడిపోయిన తర్వాత ఆ కృష్ణుని యొక్క ఆకడాలు ఎటువంటివి అంటే పట్టుబడిపోయి ఈ గోపికల చేత కొట్టబడిన తర్వాత ఏడుస్తూ కూడా ఉంటాడు ఒక్కొక్కసారి తల్లి చేత కూడా కొట్టబడ్డాడు కదా మరికి దామోదర నామ వృత్తాంత వైభవంలో అమ్మ చేత కూడా కట్టుబడి కొట్టబడ్డాడు అలా ఇక్కడ అలాంటి ఆ స్వామి ఆగడాలు అంటూ మునుపు పాసురాలు లేనమో స్వామి పరత్వ వైభవాన్ని చెప్పారు కాళీయ మర్తనము 
గురించి చెప్పారు మూడవ పాసులలో నాలుగవ పాసులలోనేమో ఆ దేని పాసుల వృత్తాంతం గోవర్తన గిరిణి ఎత్తటం ఈ ఇంత వరత్వ చేసేటువంటి చేసేటువంటి ఆ స్వామి ఇదిగో ఇప్పుడేమో ఇలా చేస్తున్నాడు అంటున్నారు చూడండి కృష్ణయ్య నడక ప్రారంభించి తన ఈడు పిల్లలతో ఆ బలరాముడితో కృష్ణయ్యతో ఆటలాటం ప్రారంభించాడు కదా గోపకాంతులు ఏం చేసేవారంటే ఈ కృష్ణ లీలలు చూసి మురిసిపోతూ ఉండేవాళ్ళు పల్లెల్లో అందరినీ అల్లరి పెడుతూ ఉంటాడు కదా కృష్ణయ్య ఇక అవన్నీ కూడా చూసి ఆ రూపాన్ని ఆ లీలలను చూస్తూ ఆనందించేవారు బుద్ధం లేకపోయేవాళ్ళు వారు వాళ్ళకి తెలియకుండానే కృష్ణయ్య మీద ప్రేమ ఉబికి వస్తూ ఉండేది లోపటి నుంచి కానీ అల్లరి పల్లేమో భరించలేక అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఆ తల్లి యశోదమ్మ తోటి కృష్ణ యొక్క ఆగడాలు భరించలేము భరించలేమని చెప్పుకుంటున్నారు అలా ఈ గోపకాంతలు బాధలు పడలేక యశోదమ్మ వద్దకు వచ్చి ఇదిగో నీ కృష్ణయ్య నీ కొడుకు దుండగడమ్మా ఎన్ని పనులు చేస్తున్నాడో చూడండి అంటూ ఆగడాలు చెప్తున్నారు అయితే యశోదమ్మ మాత్రం నవ్వి మా వాడు ఇలాంటి వాడు కాదులే అని చెప్పేది లేదా ఊరుకునేది వాళ్ళు ఏమన్నా కూడా అంతేగాని కృష్ణయ్య మాత్రం మదలించేది కాదు చూడండి వెన్నయ్య విజయంకి పాసురాల్లో ఏమన్నారు మన యశోదమ్మ కృష్ణయ్య నువ్వు నువ్వంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళ దగ్గరికి ఎందుకు వెళుతున్నావు దా మన ఇంటికి వచ్చేసి మనకి ఏమైనా తక్కువ ఉన్నా అన్ని నీకు నేను చేసి పెడతాను అంటూ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే కృష్ణయ్య అందరిళ్ళకి వెళ్ళి ఎందుకు దొంగతనం చేస్తున్నాడు దీని వెనకాల ఒక విశేషమైన అర్థం ఉంది చూడండి కృష్ణ పరమాత్మ ఏ చేష్టతములు చేసినా అవన్నీ లీలలు ఆయన యొక్క లీలలు వాటి వెనక రహస్యమైన అర్థాలు ఉంటాయి అవి పెద్దలు అనుభవింపచేస్తారు కృష్ణ పరమాత్మే స్వయంగా భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడు జన్మ కర్మ చే దివ్యమేవం ఏ వైత్తి తత్పత త్యక్వా దేహం పునర్జన్మనైతి మామేతి అని కృష్ణ పరమాత్మే మనకి సెలవిచ్చి ఉన్నారు కదా అంటే ఏంటి నా జన్మ నా కర్మ దివ్యమైనది అందరిలాగా నేను జన్మించలేదు లోకులను అనుగ్రహించడం కోసమే జన్మించాను అలా నేను చేసేటువంటి పనులు కూడా నా కోసం కాదు లోకులను తరింప చేయటం కోసమే దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి దివ్యత్వాన్ని ఎవరైతే నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారో వాస్తవంగా తెలుసుకోగలుగుతారో వారు ఈ శరీరాన్ని వీడి మరు జన్మను అనేది పొందరు మోక్షాన్ని పొందుతారు నన్నే పొందుతారు అంటూ భగవద్గీతలో కృష్ణయ్యే చెప్పి ఉన్నాడు అంటే ఇలా ఆ నవనీత చోరుని యొక్క ఈ చేష్టితము వెనక గోపికా వస్త్రాపహరణం చేష్టితము వెనక కూడా ఏదో విశేషమైన అర్థం ఉన్నది అనే కదా అర్థం ఆ విశేష అర్థాలని మనం తెలుసుకోవాలి తప్పకుండా ప్రయత్నించాలి చూడండి కృష్ణయ్య యొక్క రూపం మధురం వచనం మధురం వదనం మధురం అంతా మధురం అలా ఆయన్ని ఒక్కసారి చూసిన వారు మరలా మరలా చూడకుండా ఉండలేరు స్మరించకుండా ఉండలేరు అలా ఈ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అవతారం మీద అందరికీ కూడా రుచి ప్రేమ అభినివేశం అందరిని తరింపజేసినటువంటి అవతారం అందులో కోపికలైనటువంటి వారు కృష్ణయ్య అంటే అమితమైన ప్రేమ ఉన్నవారు ఈ కృష్ణ చేష్టితములకు ఒక్కొక్కసారి విసుగు వచ్చినా ఆయన అంటే ఇష్టం ఎక్కడికి పోతుంది అలాగే ఉంటుంది అందుచేత ఆ ఇష్టం కొద్దీ ఆయన చేసేటువంటి గొప్ప పనులు చెప్పుకొస్తున్నారు యశోదమ్మకి ఆయన చేసేటువంటి చిలిపి చేష్టతలు చెప్పి ఆ మా ఇలాంటి నీ బిడ్డడు అందరికీ మంచిగా ఉన్నాడు అందరినీ ఉపకరింప ఉపకర ఉపకారం చేస్తున్నాడు అందరినీ ఉద్యమింపజేస్తున్నాడు మమ్మల్ని ఏమో చూస్తే ఇట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడమ్మా అంటూ చాడీలు చెప్తున్నారు నిజానికి ఈ నవనీతం అంటే వెన్న అనుకున్నాం కదా ఈ వెన్నకి రెండు స్వభావాలు ఉన్నాయండి ఏంటంటే వెన్న నీళ్ళల్లో వేసామనుకోండి ఏమవుతుంది తేలిపోతూ ఉంటుంది కదా వెన్న నీటి మీద తేలుతుంది అదే వెన్నకి కొంచెం వెచ్చదాన్ని కలిగించామనుకోండి అంటే పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేసామనుకోండి కరిగిపోతుంది ఇట్టే అలా ఇక్కడ ఏంటంటే భగవద్ గుణానుభవంలో ఉన్నటువంటి వారికి రెండు లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ రెండు లక్షణాలు వారి మనసు కూడా ఈ లౌకిక విషయాలు అనేటువంటి నీళ్లలో ఉన్నా కూడా మునగదు వెన్న ఎలా అయితే నీటిలో మునగతో ఈ భగవత్ గుణానుభవంలో ఉన్న వారి యొక్క మనసు లౌకిక విషయాలు అనేటువంటి నీళ్లలో ఉన్నా మునగదు అది ఏ నీటికి ఏమాత్రం అంటుకోకుండా పైకి తేలుతూ ఉంటుంది అదే భగవంతునితో విశ్లేషణ వచ్చిందనుకోండి అంటే ఎడబాటు కలిగిందనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ విరహ తాపం వేడి అది తగలగానే వాళ్ళ మనసు ద్రవించేస్తుంది ఈ రెండు లక్షణాలు కలిగిన గోపికల యొక్క ఆ మనసే నవనీతం 
దాన్ని వాళ్ళకు తెలియకుండా పరమాత్మ కృష్ణ పరమాత్మ వారి ఇళ్లల్లో తూరి ఇక్కడ ఇల్లు అంటే అంతరార్థం ఏంటంటే వారి శరీరం వారి శరీరంలో రహస్యంగా ప్రవేశించి ఇక ఆ వెన్న అంటే వారి మనసు అది లేకపోతే తాను బతకలేని అన్నట్లుగా ఆ వెన్నని ఆరగిస్తున్నాడు వాళ్ళు ప్రత్యేకించి అర్పించకల్ల వాళ్ళ మనస్సుని కృష్ణ పరమాత్మ చేసేటములు ఎవరైతే మనస్ఫూర్తిగా అనుభవిస్తారో వారి యొక్క మనస్సును పరమాత్మ స్వీకరిస్తాడు ఇది అంతరార్థం ఇక పైన అర్థం తీసుకున్నట్లయితే మనం కృష్ణ పరమాత్మ వీళ్ళ ఎవరి ఇళ్లలో అయితే తిందామనుకుంటున్నాడు వాళ్ళు భాగవతులు కదా కృష్ణయ్య అంటే ఇష్టం ఉన్నవారు అలా భాగవతులు ఆరగించినటువంటి దానిని వారు స్వీకరించినటువంటి దానిని వారు స్పర్శించినటువంటి దానిని స్పృశించినటువంటి ఆ ద్రవ్యాలను ఆ భక్తుల స్పర్శ కలిగిన ద్రవ్యం అవటం చేత దానికి పరమభోగ్యంగా ఉంటుంది అందుచేతనే కృష్ణయ్య తనను ప్రేమించేటువంటి వారి ఇళ్లలోకి ప్రవేశించి వారు స్పృశించినటువంటి ఆ వెన్న పాలు పెరుగు ఈ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా తను భోగ్యభూతంగా స్వీకరిస్తాడు ఇదే నవది నవనీత చౌర్యం యొక్క రహస్యం అలాగే బాహ్యంగా నవనీత చౌర్యం చేసే దీనికోసం అయితే అంతరార్థం ఏమనుకున్నాం భాగవతుల యొక్క ఆ మనసు గుణానుభవంలో మునిగి ఉన్నటువంటి మనసు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ గోపికలు ప్రస్తుతంలో అలా గోపికల మనసే ఆ స్వామికి నవనీతం వారికి తెలియకుండానే వారి శరీరంలో ప్రవేశించి ఆ లోపల ఉన్నటువంటి నవనీతాన్ని వారి మనసుని తన వైపు తిప్పేసుకుంటేటువంటి వాడు ఆ పరమాత్మ అందుకని ఆ గోపిక భక్తి అంత గొప్పదని చెప్తారు గోపిక భక్తి లాంటిదే మన స్వామి నమ్మాళ్ళవారిలో వీళ్ళ ఆళ్ళవారులు అందరూ కూడా అనుభవించినవి ఆ గోపిక భక్తిని దర్శనం పర భక్తి స్యాత్ పర జ్ఞానంత సంగమం పునర్విశ్లేషణ భీరుత్య పరమాభక్తి రుచ్యతే అన్నట్లుగా ఆ పరమాత్మని చూస్తే ఆనందం దర్శనం పరభక్తి స్యాత్ పరభక్తి అదే పరభక్తి పర జ్ఞానంత సంగమం ఈ పరజ్ఞానం అంటే ఏంటి కృష్ణయ్యతో కలవాలి ఒకసారి చూశారు కదా చూశాక ఏంటి ఆయనతో కూడాలి అని కోరుకుంటుంది కూడిన తర్వాత పోయి అప్పుడేమైనా సున్నితంగా ఉంటారా ముందు చూడాలని తప్పించారు కృష్ణయ్య వచ్చాడు చూసి ఊరుకోవాలా లేదు ఆయనతో కూడుకోవాలి బాహ్యంగా సంశ్లేషించాలని కోరుకుంటారు గోపికలు ఆ తర్వాత ఉన్నవాడు ఉన్నట్టే వీళ్ళకి అంత బాగా పూర్తి మమేకమైపోయినటువంటి స్థితిలో ఒక్కసారిగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాట అలా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడని భయం ఆయన ఇంకా వెళ్ళిపోక ముందరే ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాడో మన నుంచి అనేటువంటి భయంతో పునర్విశ్లేషణ భీరుత్య పరమాభక్తి రుచ్యతే అలా పరభక్తి పరజ్ఞానం పరమాభక్తులతో ముప్పెరుగు పోయి ఉంటారు ఈ గోపికలందరూ కూడా అలాంటి దశయే మన ఆళ్వార్లందరిది మన పెరియాళ్వార్లది అందుచేతనే పెరియాళ్వార్లు తామే తిరువాయిపాడులో ఉన్నట్లు భావన చేసుకుంటూ కృష్ణయ్య చిన్నవాళ్ళుగా చెప్తూనే మరల తర్వాత ఆయన పెద్ద అయిన తర్వాత చేసిన చేష్టతలను చెప్తున్నాడు ఏది కృష్ణ రాయి బారాలు ఇత్యాది అన్ని ఒక పాత్రాలలో అలా కృష్ణయ్య యొక్క చేష్టతములను ఒక గోపికల వలె అనుభవించుకుంటున్నారు అమ్మ యశోదమ్మలాగా అనుభవించుకుంటున్నారు ఆ క్రమంలో మనకి ఈ పాత్రలను కృప చేశారు అలా ఈ పాసులల్లో ఈ ఐదవ పాసులల్లో ఆ గొల్లల ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి పాలు పెరుగు వెన్న అన్ని ఆరగించేసి వాళ్ళు చూసి పట్టుకోగానే పట్టుబడిపోవటం వాళ్ళకి తర్వాత వాళ్ళ చేత కట్టుబడటం కొట్టబడటం ఎంత సౌలభ్యం స్వామి అలాంటి స్వామి ఇప్పుడు మా దుంబ తెంచుతున్నాడమ్మా మమ్మల్ని ఇప్పుడు మేము ఇన్ను ముత్తు ఇన్ను ముత్తు అంటున్నారు కదా మగుటంలాగా అలాంటి కట్టబడి కొట్టబడి ఏడ్చినటువంటి ఆ పరమాత్మ ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏమో ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడా మమ్మీ అబ్బాయి అంటూ ఈ ఐదో పాత్రలో ఆ పరమాత్మ గురించి చాడీలు చెప్తూ ఉన్నారు ఏ సోదమ్మతో ఇక ఆరో పాత్రం ఒకసారి పాత్రాన్ని అనుసంధించుకుందాం తల్లి తల నడయిట్ ఇళం పిల్లయ్య ఒళ్ళత్తి నుండి అవళై ఊర నోక్కి కళ్ళత్తి నాల్ వంద పేచిములై ఉయ్యే తుళ్ళచ్చు వైతానాలిన్న మొత్తం తువక్కర ఉండానాలిన్న మొత్తం ఇది ఆరో పాసురం ఈ పాసురంలో కూడా మరల ఆ మొట్టమొదటి స్వామి యొక్క పరత్వ చేష్టం ఇంకా పిల్లవాడు రోజుల పిల్లవాడే అలా రోజుల పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ పూతన అనేటువంటి ఒక రాక్షసి ఎర్రటి జుట్టుతోటి ముళ్ళ పొదలవలే ఉన్నటువంటి ఆ జుట్టుతోటి ఆమె రెండు స్థానాలలో కూడా విషాన్ని నింపుకొని వచ్చి కృష్ణ యొక్క పాలిద్దామని ప్రయత్నించింది కదా అలాంటి ఆమె యొక్క గుండెల మీద ఏ మాత్రం భయపడకుండా ఏడవకుండా పాలు శుభ్రంగా తాగేసి అంటే ముందేమో 
వేషం వేసుకుని వచ్చింది యశోదమలాగా చక్కగా తల నిండా పువ్వులు పెట్టుకుని అందంగా తయారై వచ్చింది కృష్ణయ్య సర్వాంతర్య ఆమె ఆమెకు అన్ని తెలిసినా ఏమీ తెలియని వాడి వల్లే ఆమె పాలు స్వీకరించి పాలతో పాటు ఆమె యొక్క ఊపిరిని కూడా లాగి పారేసి ఆ విధంగా ఆమెని సంహరించాడు అని అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ చూడండి కృష్ణయ్య వద్దకు వచ్చినది ద్వేషంతో విషం సమర్పించాలనే వచ్చింది పూతన అయినప్పటికీ భావన ఎలా ఉన్నా అర్పించేటువంటి ద్రవ్యం విషమా పాల అనేది కూడా చూడాల అది ఎటువంటిదైనా పరమాత్మకు అర్పించాడు కనుక అర్పించింది కనుక అది పుణ్యమే అవుతుంది ఆమె యొక్క పాపాలన్నీ నశించిపోయి ఆ పరమాత్మ యొక్క తీరు అధరామృతాన్ని గ్రోలేటువంటి భాగ్యం లభించింది తన ఆ కృష్ణ పరమాత్మ కన్న నిమిర్మన్ తన అధరాలతోటి ఆ విష పూసుకుని వచ్చినటువంటి స్థన్యాన్ని ఆ పూతని యొక్క స్థన్యాన్ని స్వీకరించాడు కదా కనుక ద్వేషంతో విషం అర్పించినటువంటి పూతనకే సద్గత కల్పించినటువంటి పరమాత్మ ఆ కన్న నిమిర్మన్ మరి మనం శ్రద్ధతో భక్తితో ఆ కృష్ణ పరమాత్మకి యశోదమ్మ వలె తల్లి వలె పాలు నెయ్యి ఇవన్నీ కూడా అర్పించామనుకోండి ఆ ఇంక ఏ లోకం పొందుతాం మనం ఆ పూతనకే సద్గత సంప్రాప్తించాడు కదా నిజానికి పూతను సంహరింపబడలేదు పూతనకి మోక్షాన్ని ఇచ్చాడు కన్న నిమిర్మాన్ ఆయన యొక్క స్పర్శ తగిలింది అతల స్పర్శ అలాగే ఆమె ఆమెకు మోక్షం వచ్చింది ఆయన యొక్క శ్రీపాదములు ఆమె శరీరం మీద పడ్డాయి ఆమె చనిపోవడంతో ఆ పెద్ద శరీరం ఆమె అసలైనటువంటి స్వరూపం వచ్చేసింది కృష్ణయ్య ఆమె మీద పడి ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు అలాంటి ఆ కృష్ణయ్య పాదాల స్పర్శ కూడా ఆమె శరీరం మీద పడ్డాయి కనుక ఆమెకి సద్గతి లభించింది అందుచేత ఈ పూతన సంహారం ద్వారా మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే పూతన తన రెండు స్థన్యాల్లో విషం నింపుకొని వచ్చింది కదా ఈ పూతన అనేదే మనకి నిజానికి మనం నాది నాది అనుకునేటువంటి ఈ శరీరం ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి అహంకారం మమకారం అనేటువంటి ఈ రెండే ఆ పూతనకు ఉండేటువంటి రెండు స్థన్యాలు లాంటివి వీటితో అనుభవించేటువంటి ఆ విషయాలే ఈ విషం పూసుకొని వచ్చింది కదా పూతన ఆ విషం అలా విషయాలకు భయపడి అనుభవించకుండా వదలటం అనేది చేయకూడదు విషయాలను అనుభవించాలి భగవానుడు సృష్టించింది అనుభవించడం కోసమే కదా కనుక అనుభవించాలి అయితే ఈ శరీరంతో అనుభవించేటువంటి కూడా అన్నీ కూడా నా కోసం అని అనుకోకుండా నాలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మకి అని భావన చేసుకోవాలి అప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ మనకి దూరం కాడు పూతన చనిపోయింది కానీ పూతన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మోక్షాన్ని పొందింది కావున పూతన సంహారం అనేది పూతన మోక్షము అని చెప్తారు మనకు పెద్దలు ఇక్కడ ఆ పూతన సంహారాన్ని గురించి మరలా చెప్తున్నారు తల్లి తలనరేట్ తల్లడెళ్ళిపోయి తప్పడడుగులు వేసేటువంటి ఇళం పెళ్ళయ్యాయి పసిబిడ్డడై అంటున్నారు తప్పడడుగులు అంటే నిజానికి అడ్డాల నాడు బిడ్డడు కదా ఆ పూతన ఎత్తుకొని పా సన్యానిచ్చినప్పుడు మామూలుగానే ఉంది శరీరంతో అయితే ఆమె ప్రాణాలు తీసివేసిన తర్వాత పెద్దగా అయిపోయింది కదా పూతన శరీరం ఒక పెద్ద కొండ పడినట్లుగా ఉన్నదట అక్కడ ఆ రేపల్లెలో అలాంటి ఆ శరీరం మీద బిడ్డ ఆడుతూ ఉన్నాడు కదా దొర్లుతూ ఉన్నాడు కదా అలాంటి ఆ పిల్లవాడు గురించి చెప్తూ ఉళ్ళత్తి నుళ్ళే అవళే ఊర నోక్కి హృదయంలో ఆమెను బాగా గుర్తించి అంటే ఆ ముందే పూతన రాగానేనే గుర్తుపట్టేశాడు యశోదమ్మ రూపంలో వచ్చింది ఒక అసురు అసురు వేషం వేసుకున్నటువంటి ఈ యశోద వేషం వేసుకున్నటువంటి ఒక రాక్షసి అని గుర్తించాడు ఉళ్ళత్తి నుళ్ళే ముందే హృదయంలోనే అవళై ఊర నోక్కి ఆమెను బాగా గుర్తించాడు కళ్ళ తినాల్ వంద కళ్ళ అంటే కపటంతో వచ్చింది ఆ కళ్ళ కపటం చేత ఆనాల్ చేత వంద వచ్చిన పేయిచ్చి ములై ఉయర్ పేయిచ్చి పిసాచి ములై ఆ పాలతో ఉయర్ ఆమె ప్రాణాన్ని తొళ్ళచ్చు నశింపచేశాడు వైతానాల్ త్రాగి త్రాగటం ద్వారా ఆ ఆమె యొక్క పాలు త్రాగటం ద్వారా ఆమె యొక్క ప్రాణాలను తీశాడు అలాంటి ఆ స్వామి ఇన్ను ముత్తుం ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాడమ్మా చచ్చిపోతున్నాము తువర్కర ఉండాల ఇన్ను ముత్తుం విష స్పర్శ లేనట్లుగా ఆరగించేశాడమ్మా ఆ పూతని యొక్క పాలను ఏమాత్రం విషం ఉన్నట్లుగా ఉన్నాడా చక్కగా గుటుకు గుటుకుమని తాగేశాడు విషం పాల్లాగా లేదు వీళ్ళందరూ భయపడిపోయి ఆ తర్వాత గోపికలందరూ కూడా కృష్ణయ్యకి రక్ష కట్టి ఆయనకి మంగళాశాసనం చేసి ఆయనకి అందరు దేవుళ్ళకి కూడా మొక్కేసుకున్నారట 
కృష్ణయ్య చక్కగా క్షేమంగా ఉండాలని చిన్న పిల్లవాడు కదా రోజుల పిల్లవాడు అలాంటి పిల్లవాడికి ఇంత అవతిం కలిగింది అమ్మో ఇంత పెద్ద రాక్షస్ వచ్చింది ఏం చేయబోయింది కృష్ణయ్య కృష్ణయ్య ద్వారా సంహరింపబడినందుకు వాళ్ళకి అలా అనుకోవటం లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలందరూ కూడా కృష్ణయ్య యొక్క పరత్వాన్ని చూడడంలో మా కృష్ణయ్యకి ఏం జరిగిపోయిందో అని భయం బెంగ అంత ప్రేమ ఈ గోపికలందరికీ కూడా అయితే ఇక్కడేంటి ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యం ఈ గోపిక వస్త్రాపహరణ సందర్భంగా వాళ్ళకి విసుగుదలతోటి మేము ఇంకా తట్టుకోలేకపోతున్నామమ్మా మీ కృష్ణయ్య ఆగడాలు అలాంటి పనులు చేసిన స్వామి ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏమో ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అంటూ కృష్ణయ్య గురించి ఇక్కడ చాడీలు చెప్తూ ఉన్నారు యశోదమ్మతో ఇక రేపటి రోజున మిగిలిన పాసురాలు చూద్దాం ఈ రోజు నాలుగు ఐదు ఆరు మూడు పాసురాలు అనుభవించుకుందాం ఆళ్వార్ అభిమానార్ జీయర్ ఆచార్య దివ్య త్రివడి గడే శరణం పెరియాళ్వార్ దివ్య త్రివడి గడే శరణం సర్వం శ్రీకృష్ణ దివ్య శరణార్ విందార్పణమస్తం